IMS Invoice Management System, it's just a facility. It's just a facility. It's just a facility. In the facility, you can accept and reject the invoice supply. So, in this case, you can get the option. You can get the 3D generator. You can get the 3D generator. You can get the 3D generator. You can get the auto populator. பாட்டி என்ன பைல் பண்றாங்களோ ஆல் அதர் ஐடிஸ்ல ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும் நம்ம ரிவர்சல் என்ன அப்படிங்கறத வச்சு மேனுவலா ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம் நம்ம கிரெடிட் நோட் வந்தாலோ அதை ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கோ அதை எப்படி சொல்றது அதை அக்செப்ட் பண்றதுக்கோ இது வரைக்கும் எந்த ஆப்ஷனும் இல்லை அதாவது ஜிஎஸ்டி ஆர் டூ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஜிஎஸ்டி ஆர் டூவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் அகைன் வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி ஆர் டூ அண்ட் த்ரீக்கு தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நமக்கு வந்து இது ஒரு ஃபெசிலிட்டி இது இப்போதைக்கு ஆப்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா முந்த நாள் வந்த ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் அட்வைசரியில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரம் ஜனவரியில இருந்து ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பி எல்லாமே அதாவது அவுட் புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி ஆகட்டும் இன்புட்டா இருக்கட்டும் ரெண்டுமே ஆட்டோ பாப்புலேட் தான் ஆகும் நம்ம மேனுவலா கை வச்சு எடிட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அட்வைசரி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதை பார்க்கும்போது ஃப்ரம் ஜனவரியில இருந்து ஐஎம்எஸ் ஃபெசிலிட்டி மூலமா தான் நம்ம ஐடிசிய டிசைடே பண்ண முடியும் ஸோ அதனால இதை நம்ம வந்து ஆப்ஷனல் சொல்லிட்டு இப்பவே விடவும் முடியாது நம்ம இதை கண்டுக்காமையும் விட்டுற முடியாது ஏன்னா இன்னும் சிக்ஸ் மந்த் கூட இல்லை இன்னும் த்ரீ மந்த்ஸ்லயே நமக்கு வந்து இது மேண்டேட்டரியா ஆக்கப்படலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால வந்து இதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க நம்ம போக போக பார்க்கலாம் மெயினா இது தான் ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம ஐஎம்எஸ் மட்டும்தான் பார்க்க போறோம் ஸோ எந்தெந்த இன்வாய்ஸ் எல்லாம் இன்வாய்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்துல ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல உள்ள இந்த அஞ்சு டைப் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் தவிர மீது எல்லாமே ஆட்டோ பேப்பர்ட் ஆகும் என்ன அந்த அஞ்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி அதாவது உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆஃப் சப்ரை ரூல் படி இந்த ஐடிசி இன்எலிஜிபிளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது உங்களுக்கு ஐஎம்எஸ் ஆட்டோ பேப்பர்லெட் ஆகாது செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்ல சொல்லியிருக்க டைம் லிமிட்டுக்கு அப்புறம் பார்ட்டி ஃபைல் பண்ணால் தேர்ட்டி எத் நவம்பருக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு சப்ளையர் வந்து பில்லு ஃபைல் பண்ணியிருந்தால் இது ஐஎம்எஸ் குள்ளேயே வராது பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ரூல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸாம் கிளியரா எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகக்கூடியது சொல்லணும்னா ஹோட்டல் ஸோ வந்து உங்களோட ஸ்டாஃப் இல்லை உங்களோட கிளைண்ட் வந்து வேற ஒரு ஸ்டேட்ல போய் தங்கி பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்காரு டிராவல் அங்கே போகாது அங்கே ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்றாரு அந்த ஹோட்டல்ல தங்கியிருக்காரு ஸோ அங்கே பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் தான் ஸோ சிஜிஎஸ்சி ஐஜிஎஸ்சி தான் பில் கொடுப்பாங்க அது நமக்கு அந்த சப்ளையர் ஃபைல் பண்ணாலுமே நமக்கு இன்எலிஜிபிள் தான் வந்து நிற்கும் ஐஎம்எஸ் சிஸ்டத்துல அந்த இன்வாய்ஸ் வரவே வராது ஓகேங்களா ஸோ ஐஎம்எஸ் சிஸ்டத்துல வராத ஒண்ணு நமக்கு த்ரீ பில ஐடிசில வந்து உட்காரவும் செய்யாது ரெண்டாவது ஐஸ்கே டாக்குமெண்ட் நீங்க பில் ஆஃப் சப்ளை ஒரு இம்போர்ட் பண்றீங்க பில் ஆஃப் சப்ளை மூலமா டாக் கட்டியிருந்தீங்கனாலும் அது ஐஎம்எஸ்ல வராது அது ஆட்டோ பர்மனட் ஆகி உங்களுக்கு டூ பில வந்துடும் அதே மாதிரி ஆர்சிஎம் இன்வாய்ஸஸ் உங்களோட இன்வர்ட் சப்ளைக்கு நீங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியத உங்களோட சப்ளையர் ஏத்தி இருந்தால் அதுவும் இன்வாய்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ஓகேங்களா ரெண்டாவது ஜிஎஸ்சிஆர் ஃபைவ் அண்ட் ஜிஎஸ்சிஆர் சிக்ஸ் ஸோ இன் ஜிஎஸ்சிஆர் ஃபைவ் என்னன்னா இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அண்ட் ஜிஎஸ்சிஆர் சிக்ஸ் வந்து அது ஃபாரின் டாக்ஸ் என்ஆர்ஐ நினைக்கிறேன் நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸ் பேயர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணக்கூடிய இன்வர்ட் சப்ளைஸும் நம்மளோட ஐஎம்எஸ்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது நீங்க த்ரீ பில ஏதாவது மேனுவலா ரிவர்ஸ் பண்ணாலும் அந்த அமௌண்ட் ஐ ஐஎம்எஸ்ல வராது ஓகேங்களா ஸோ இது தவிர மீது எல்லாமே உங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் அதுல நம்ம அக்செப்ட் பண்ணலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் கேப் பெண்டிங் வைக்கலாம் ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேஜ்ல எதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்ப இருந்து அப்ளிகபிள் இன்வாய்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எப்ப இருந்து அப்ளிகபிள் பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதாவது இன்வாய்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதாவது நீங்க ஃபோர்டி எய்த் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ நீங்க தப்பா டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபோர்டி எய்த் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல நீங்க ரெடி ஆகி வரக்கூடிய டூ பிக்கி நீங்க இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஐஎம்எஸ் வந்து ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் எனபிள் ஆயிடுச்சு நீங்க போய் அக்டோபர் மந்த் இன்வாய்ஸஸ் எல்லாமே நீங்க இப்பவே செக் பண்ணி
வந்து போர்ட்டலில் எப்படி அசஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஸ்கிரீன்ஷாட் வச்சுருக்கேன் சர்வீசஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வாய்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் டேஷ்போர்டு அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இன்வர்ட் சப்ளைஸ் அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ்னு ரெண்டு காலம் வரும் இப்போதைக்கு இன்வர்ட் சப்ளை மட்டும்தான் எனபிள் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் நீங்கள் போய் இன்வர்ட் சப்ளைஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஸோ வந்து இது வந்து டூபி மூலமாக போகிறது நமக்கு இப்போ முன்னாடியே எனபிள் ஆயிடுச்சுங்கிறதுனால இது தேவைப்படாது நீங்கள் டூபியில் போயிருந்தாலுமே டூபியில் போய் அந்த மந்த் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்டோபர் மந்த் டூபி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அங்கே கீழே ஓப்பன் ஐஎம்எஸ் டேஷ்போர்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் சார்ட் பாக்ஸில் போடலாம் ஓகேங்களா இப்போ கூட நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிட்டே போகலாம் ஸோ ஐஎம்எஸ் டேஷ்போர்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் இந்த மாதிரி மூணு காலம் இருக்கும் ஆல் அதர் ஐடிசி இன்வர்ட் சப்ளைஸ் ஃப்ரம் இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அண்ட் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஸோ இந்த இன்வர்ட் சப்ளைஸ் ஃப்ரம் ஐஎஸ்டிஎம் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸும் உங்களுக்கு இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆர் குட்ஸ் ஸோ இது ரெண்டும் உங்களுக்கு ஐஎம்எஸில் இருக்கும் உங்களால் எதுவும் ஆப்ஷன் எடுக்க முடியாது இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா பிடூபி பிடூபி இன்வாய்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்டு பிடூபி டெபிட் நோட் டெபிட் நோட் அமெண்ட்மெண்ட் கிரெடிட் நோட் அண்டு இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் இன்வாய்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன இன்வாய்ஸஸ் லிஸ்ட் இருக்குது அதில் எவ்வளோ ஆக்ஷன் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க எவ்வளோ அக்செப்ட்டு எவ்வளோ ரிசல்ட்டு எவ்வளோ பெண்டிங் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் காமிக்கும் ஸோ நீங்கள் எதுவுமே இன்னும் ஸ்டெப் எடுக்கலன்னா ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கும் நீங்கள் எது வேணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பிடிபி ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் சப்ளை பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க லிஸ்ட்டு அஸ் பர் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் படியோ அல்லது இ இன்வாய்ஸ் படியோ ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகி இங்கே வந்துடும் அவங்க ஃபைல் பண்ணாலும் பண்ணலைனாலும் அவங்க சேவ் பண்ணிட்டாலே அதாவது இ இன்வாய்ஸ் போட்டுட்டாலே இல்லை ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்றில் அப்லோட் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் அதை நீங்கள் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பேஜுக்கு எத்தனை ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் ஒரே பேஜில் ஹண்ட்ரட் ரெக்கார்ட் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சர்ச் சர்ச் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஜிஎஸ்டி நம்பர் ஒய்ஸ் பார்ட்டி ஒய்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஒய்ஸ் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும் நம்ம ஏங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோம்னா அக்செப்ட்டுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பட்டன் வந்து ப்ளர் ஆகிடும் நீங்கள் ரிஜெக்ட் அண்ட் பெண்டிங் அடுத்த பட்டன் அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் எத்தனை நாள் வேணாலும் கிளிக் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் அப் டு ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ஃபைலிங் வரைக்கும் நீங்கள் இங்கேருந்து அங்கே அங்கேருந்து இங்கே போய் விளையாண்டுக்கலாம் ஓகேங்களா பட் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்ல போனால் இது கிளைண்ட்டு அதாவது உங்களோட கிளைண்ட்டு அசஸ்ஸி எப்போ அவரே அல்லது ஒரு அவர் ஒரு அக்கௌண்டிங் ஸ்டாஃப் வச்சு அவங்களே ஃபைல் பண்ணுறாங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் நிஜமாக அவங்களுக்கு இது பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் எந்தெந்த பாட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எந்தெந்த பாட்டு கிரெடிட் நோட் போட்டிருக்குங்க அது கரெக்டா இல்லையா இந்த பாட்டை வாங்கியிருக்கோமா இல்லையா அவங்க தப்பா ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு ஈஸியும் கூட ஏன்னா அவங்க ஒரு கேஸை மட்டும்தான் பார்க்க போகிறாங்க நமக்கு ஒரு நூறு கேஸ் இருக்கும் நமக்கு எல்லாமே வாய் தெரிய வாய்ப்பே இல்லை நம்ம பில்லு இருந்தால் பார்ப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு ஒரு கன்சல்டன்ட்டாகவோ சிஏஓவோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ஈஸி மெத்தட் கிடையாது ஆனால் இது வந்து மேண்டேட்ரி ஆக்கப்பட்டால் நம்ம கிளைண்ட் கையில் தான் இதை கொடுத்துட்டு நம்ம வெரிஃபை பண்ணுற மாதிரி வரலாம் ஓகேங்களா சொல்ல முடியாது கிளைண்டே கூட ஃபைல் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் மாற வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் நிறையா இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் அதோடய ஸ்டேட்டஸ் என்ன இன்வாய்ஸ் டைப் பண்ண ரெகுலராக டீம் டெக்ஸ் போட்டோ ஆர் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் தௌசண்ட் இன்வாய்ஸஸ் இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபியூச்சர் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இதாக அக்செப்ட் பண்ண முடியுமா ஒவ்வொரு இதாக ரிஜெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படியும் கிடையாது நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சீரியல் நம்பருங்கிறத செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சீரியல் நம்பர்கிட்ட ஒரு பாக்ஸ் இருக்குல்ல டைட்டில் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேஜ் ஃபுல்லாகவே செலக்ட் பண்ணவா இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து
நீங்க சீரியல் நம்பர் ஸோ இந்த சீரியல் நம்பருங்கிற பாக்ஸை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இப்படி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் உள்ள பத்து ரெக்கார்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணவா இல்லை எல்லா ரெக்கார்டில் அதாவது எல்லா பேஜில் உள்ள எல்லா ரெக்கார்டையும் செலக்ட் பண்ணவா அப்படிங்கிறது கேட்பேன் எனக்கு இதில் வந்து மொத்தம் பதினாறு ரெக்கார்டு இருக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா எது வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே கிளிக்கில் அதை அதை வந்து ஆப்ஷன் அவைல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் நான் அஸ் அ கன்சல்டண்டாக நம்ம எல்லாருக்கும் இதை மேனுவலாக பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயம் ஸோ பெண்டிங் ஸோ அக்செப்ட்டு ரிஜெக்டு இது வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் தேவையில்லை நமக்கு புரியும் ஸோ பெண்டிங்னா என்ன பெண்டிங் கொடுத்தா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டூ பியில் ஜென்ரேட் ஆகி வந்துடும் ரிஜெக்ட் கொடுத்தா டூ பியில் வராது த்ரீ பிலையும் ஜென்ரேட் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ இனிமேல் நீங்கள் உங்களுக்கு இல்லாத ஒரு பில்ல நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணணும்னா டைரெக்டாக ரிஜெக்ட் கொடுத்துடலாம் ஐஎம்எஸ் மூலமாக உங்களுக்கு ஐடிசிலே வந்து உக்காராது நீங்கள் தனியாக ரிவர்ஸ் பண்ண தேவையில்லை இந்த பெண்டிங் ஆக்ஷன் எதுக்குன்னா பெண்டிங் ஆக்ஷன் எதுக்குங்கிறத விட எதுக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகாது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துவோம் ஸோ இங்கே கீழே உள்ள இந்த நாலு ஆப்ஷனுக்கும் பெண்டிங் ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ண முடியாது ஒன்று கிரெடிட் நோட் கிரெடிட் நோட் வந்தால் பெண்டிங் ஆக்ஷன் நீங்கள் வைக்க முடியாது ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணணும் இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணணும் என்ன ரீசன் தெரியுமா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கிரெடிட் நோட்டை அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லயாபிலிட்டி சாரி ஐடிசி குறைஞ்சிடும் ஓகேங்களா சரி உங்களுக்கு வந்து ஐடிசி அதிகமாகிடும் அது ஆல் அதர் ஐடிசியில் அமௌண்ட் வந்து ஆட் ஆகி வந்துடும் சப்ளையர் ஆல்ரெடி லயாபிலிட்டியை குறைச்சிட்டாரு ஓகேங்களா ஸோ இதில் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஐடிசி எடுக்கல அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிட்டர்ன் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ சப்ளையர் அடுத்த மாதம் அவர் லயாபிலிட்டியாக வந்து ஆட் ஆகிடும் மேனுவலாக ஒரு கிரெடிட் நோட்டை உங்களோட பையன் ரிஜெக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு அது அடுத்த மாதம் லயாபிலிட்டியாக வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் ஆட் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க அதனால நீங்கள் பெண்டிங் வைக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் பெண்டிங் வச்சால் அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறது கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாது அதனால் நீங்கள் ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ஐடிசியை எடுத்துக்கலாம் இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அவர் டாக்ஸை திருப்பி கட்டணும் சப்ளையர் ஸோ பெண்டிங் வைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி சேம் வந்து அப்வேர்ட் அமௌண்ட்மெண்ட் ஆஃப் கிரெடிட் நோட் ஒரு ரிஜெக்ட் பண்ண கிரெடிட் நோட்டை அமௌண்ட் அதிகமாக போட்டு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ உங்கள் பையன் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரா என்ன அர்த்தம் அவர் நாட் எப்படி சொல்கிறது அவர் வந்து அதை ஒத்துக்கலை ஓகேங்களா நாட் அக்செப்ட் கிரெடிட் நோட் ஆல்ரெடி அவர் நீங்கள் போட்ட கிரெடிட் நோட்டே ஒத்துக்கலை நீங்கள் அப்வார்டு அமௌண்ட்மெண்ட் பண்ணிங்க அதாவது அமௌண்ட் அதிகமாக்கி திருப்பி கிரெடிட் நோட் போட்டீங்கன்னா அதையும் வந்து பெண்டிங்கில் நீங்கள் வைக்க முடியாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி டவுன் டவுன்வார்டு அமௌண்ட்மெண்ட் ஆஃப் கிரெடிட் நோட்டு சேம் இஷ்யூ தான் மூணுமே வந்து கிரெடிட் நோட் டெபிட் நோட் ஓகேங்களா ஸோ ஒரிஜினல் கிரெடிட் நோட் அப்வார்டு அமௌண்ட் ஆஃப் கிரெடிட் நோட் டவுன்வார்டு அமௌண்ட் ஆஃப் கிரெடிட் நோட் ஸோ இது மூணுமே நம்ம பெண்டிங் வைக்க முடியாது அதே மாதிரி டவுன்வார்டு அமௌண்ட் ஆஃப் டெபிட் நோட் இன்வாய்ஸ் ஸோ இது எதுவுமே நம்ம பெண்டிங் வைக்க முடியாது ஸோ இதில் ஐஎம்எஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா ஒரு ஒரிஜினல் ரெக்கார்டும் அமெண்டட் ரெக்கார்டும் வேற வேற மாதத்தில் இருந்தால் நீங்கள் ஒரிஜினல் ரெக்கார்டுக்கு எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்காமல் அமெண்டட் ரெக்கார்டுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரிஜினல் ரெக்கார்டை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணால் தான் அமெண்டட் ரெக்கார்டையும் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் ஒரிஜினல் ரெக்கார்டு எதுவுமே பண்ணாமல் இல்லை பெட்டிங்கில் வச்சுட்டு நீங்கள் அமெண்டட் ரெக்கார்டை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ரெண்டையும் பண்ணால் தான் டேலி ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்து ஜிஎஸ்டியை த்ரீபி ஃபைல் பண்ணலனா உங்களோட ஐஎம்எஸ் வந்து அடுத்த மாதம் என்ன விலை ஆகாது ஸோ இந்த மாதம் திருப்பி பண்ணாமல் நீங்கள் அடுத்த மாதம் ஐஎம்எஸ் போய் பார்க்க கூட முடியாது அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க இதை வந்து நம்ம ஹோட்டலில் மட்டும்தான் நேரடியாக பார்த்து செக் பண்ண முடியுமா எங்களுக்கு எக்ஸல் கிடைக்குமான்னு பார்த்தா எக்ஸல் யூட்டிலிட்டி தனியாக இருக்குது சில எக்ஸல் யூட்டிலிட்டியும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் அக்செப்ட் ரிஜெக்ட் இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இப்போ உங்களோட ரிசீப்பன் வந்து கிரெடிட் நோட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணால் அது வந்து அடுத்த மாதம் சப்ளையோட லேபிலிட்டியில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் மந்த்தில் தான்
உங்களோட ஆக்ஷனை எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா நீங்க அக்செப்டட் நீங்க அக்செப்ட் ஆக்ஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த அக்செப்டட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே ஐபிசி அவைலபிள் செக்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி டூ பில போயிடும் ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகி த்ரீ பிலேயும் உட்காந்துரும் ரிஜெக்டட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஐடிசி அவைலபிள் செக்ஷன்ல இருக்காது ஐடிசி ரிஜெக்டட் செக்ஷன்ல தனியா ஒரு காலம் இருக்கும் தனியா ஒரு ஷீட் எக்ஸல டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா தனியா ஒரு ஷீட் வரும் அதே மாதிரி அது ஜிஎஸ்டி த்ரீ பி குள்ளேயே வராது பெண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ்னு வச்சிங்கன்னா அது ஜிஎஸ்டி ஆர் டூ பிக்குள்ளேயும் வராது ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பிலேயும் வராது ஐஎம்எஸ்லேயே உட்காந்துருக்கும் அப் டு தேர்ட்டி எய்த் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் அந்த அந்த இயர்ல ஓகேங்களா அப் டு தேர்ட்டி எய்த் நவம்பர் வரைக்கும் அதாவது அந்த சிக்ஸ்டின் ஃபோர் டைம் லிமிட் முடிந்த வரைக்கும் அது அங்கேயே இருக்கும் டைம் லிமிட் முடிச்சிருந்தா நீங்க பெண்டிங் வைக்க முடியாது அதுவா வெளியே போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கல அப்படின்னா நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் எப்பவும் போல இப்ப கரண்ட் ரோல மாதிரி ஜிஎஸ்டி ஆர் டூ பி ஜென்ரேட் ஆயிடும் ஓகேங்களா அது த்ரீ பில ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆயிடும் எதனால இந்த ஐஎம்எஸ் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபார் அவைலிங் கரெக்ட் ஐடிசி ஸோ ஐடிசி வந்து சரியான ஐடிசி மட்டும் தான் எடுக்கணும் ரெடி எரர் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கும் உங்களோட டைமை மிச்சம் பண்றதுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் த டாக்ஸ் பே ஃபார் த டாக்ஸ் பேயர்ஸ் கன்வீனியன்ஸ் நிஜமாவே டாக்ஸ் பேயரோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு இது ஓகே தான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கன்சல்டன்ட் பேஸ்ல இங்கே நமக்கு ஒரு டஃபான ஒர்க் நம்மளால பண்ண முடியாதுன்னு கூட சொல்லலாம் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த ஐஎம்எஸ் அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ரிஜிஸ்டர்ட் டாக்ஸ் பேயர் எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் ஆகும் அதர் தென் காம்போஷன் டாக்ஸ் பேயர் ஸோ அது காம்போஷன் டீலருக்கு ஐடிசியே கிடையாது அதனால அவருக்கு ஐஎம்எஸ் அப்ளிகபிள் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ ரெகுலர் டாக்ஸ் பேயர் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனாக இருந்தாலும் கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சனாக இருந்தாலும் ஐஎம்எஸ் அவருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ அவுட்வேர்டு சப்ளைஸ் நமக்கு வந்து இப்போதைக்கு தேவைப்படாது 